அவர்கள் தொகுப்பில் அற்புதமாய் இன்றைய ஐ பி இலக்கம் பதின் ஏழு ஐந்து பதினான்கில் உறவுகளை சந்திக்க வானலை இணைந்து கொள்கிற சிறப்பு நிகழ்ச்சி வல்லமை தாராயோ நிகழ்ச்சியிலும் விருந்தினரையும் நிலா அவர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் உற்சாக வணக்கம் இனிய உற்சாகமான வணக்கம் அன்பு நேர்களே அன்பினர்களே மற்றமோர் வல்லமை வல்லமை தாராயோ நிகழ்வில் நிலாவாகிய நான் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று எங்களுடன் எங்களுடைய எங்களது வெள்ளமே தாராயோ நிகழ்வை அலங்கரிக்க சென்னையில் இருந்து திரு அண்ணா கண்ணன் அவர்கள் இணைந்து கொள்கிறார்கள் வணக்கம் அண்ணா கண்ணன் வணக்கம் வணக்கம் இவரை பற்றி நாங்கள் சொல்வதாய் என என்னிடம் நிறையவே இருக்கின்றது சொல்வதற்கு அதனை நம் நான் அறியாதவையும் பலவும் இருக்கின்றன அவரிடம் ஆகவே எனக்கு தெரிந்ததை நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன் நான் இவரை முக புத்தகம் அதாவது ஃபேஸ்புக் மூலம்தான் இவரை நான் நண்பராக பெற்றிருக்கிறேன் அது அந்த நண்பராக பெற்றது என்னுடைய பாக்கியம் என்று தான் கருதுகிறேன் காரணம் அவர் பல விதமான முற்போக்கான சிந்தனைகளும் மிகவும் ஒரு ஒரு திறந்த மனவுடைய ஒரு ஆளாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல இன்று மிக ஒரு சிறப்பான விடயம் என்னென்று கேட்டால் இன்று அவர் வந்து ஓர் இணையதளத்தை வல்லமை டொட் காம் என்னும் இணையதளத்தை நடத்தி வருகிறார் அந்த நிகழ்வு அந்த இணையதளத்தின் நான்கு வருடம் பூர்த்தியாகி இன்று ஐந்தாவது வருடத்தில் அடி வைத்து இருக்கிறது அந்த அவர்களுடைய அருமையான அந்த இணையதளம் அவர் அது பற்றியும் அவர் அவரிடம் நாங்கள் நிறைய கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் அதுக்கு முன்பாக ஆகவே அது ஒரு சிறப்பான ஒரு விடயமாக எதிர்பாராத விதமாக நடந்ததை உங்களுடன் பயிர்வது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது காரணம் எமது நிகழ்ச்சி வல்லமை தாராயோ அந்த வல்லமை தாராயோவில் வல்லமை டாட் காம் என்னுடைய அந்த நான்காவது வருடம் பூர்த்தியாகிய இன்றைய நிகழ்வை கொண்டாடிவிட்டு இன்று எம்முடன் இணை இணைய இணைவதற்கு சம்மதித்திருக்கிறார் திரு அண்ணா கண்ணன் அவர் வந்து மேம்பட்டு எனக்கு நான் எதிர்பாராத விதமாக அவருடன் தொலைபேசியில் அழைத்து தான் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சொல்லும் போது எனக்கு நிச்சயமாக இன்றைய அவரிட அவரை பாராளைக்கு அழைத்து வர வேண்டும் அதாவது நமது பா பாமுகத்தில் அவரை உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய ஆவாயனக்குள் ஓடி வந்து விட்டது சரி நாங்கள் விடியத்துக்கு வருவோம் வணக்கம் அண்ணா கண்ணன் நீங்கள் தயார் செய்து உங்களை பற்றிய அறிமுகத்தை எங்கள் அண்ண எங்கள் நேயர்களுக்கு தாருங்கள் சரியாக சொல்ல போனால் நீங்கள் எங்கு பற பிறந்தீர்கள் வளர்ந்தீர்கள் நீங்கள் இப்போது என்ன செய்தீர்கள் உங்களை உங்களுடைய பின்னணியை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் நான் அடிப்படையில் ஒரு கவிஞர் ஒரு பதினெட்டு நூல்களின் ஆசிரியர் ஏறத்தாழ பதினெட்டு ஆண்டுகள் இதழியல் துறையில் அனுபவம் உள்ளவன் அத்தோடு தமிழில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய முனைவர் பட்ட தலைப்பு தமிழில் மின் ஆளுகை என்பது என்னுடைய ஆய்வியல் நிறைஞர் எம்ஃபில் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்தினுடைய தலைப்பு தமிழில் இணைய இதழ்கள் என்பது இந்த வகையில் தமிழ் இணையத்தில் கடந்த பத்தாண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன் இதற்கு முன்னால் அமுதசுரபியினுடைய ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து தமிழ் சிஃபி என்கின்ற சிஃபி டாட் காம் உடைய தமிழ் தளத்தினுடைய ஆசிரியராகவும் சென்னை ஆன்லைனுடைய தமிழ் பிரிவின் ஆசிரியராகவும் யாகுவினுடைய யாகு டாட் காம் உடைய தமிழ் பிரிவின் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறேன் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் வல்லமை டாட் காம் என்கின்ற ஒரு தனி மின் இதழை நடத்தி வருகின்றோம் அதனுடைய நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவு செய்து இன்று ஐந்தாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளோம் அதை ஒட்டி நாங்கள் ஒரு கட்டுரை போட்டியையும் அறிவித்திருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் கடந்த ஓராண்டில் நான்கு போட்டிகளை நடத்தியிருக்கின்றோம் ஒரு சிறுகதை போட்டி அப்படியாக மாணவர்களுக்கு முதல் முறையாக இணைய வழி பேச்சு போட்டி மாணவர்கள் அவர்களுடைய பேச்சுகளை பதிந்து இணையத்தில் ஏற்றி அவற்றை இணையத்தில் உள்ள வல்லமை 
குழுமத்தினுடைய பெருமக்கள் மதிப்பிட்டு அவர்களில் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து இப்படியாக அந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கிறோம் இதனை அறிவியல் தமிழ் மனவி முஸ்தபா அறிவியல் தமிழ் அறக்கட்டுரையினுடைய நிறுவனர் மருத்துவர் செம்மல் அவர்கள் இதற்கு விருதுணை புரிந்தார் அதற்கடுத்து மதுமிதா அவர்களுடைய விருதுணையுடன் நாங்கள் புத்தக மதிப்புரை போட்டியை நடத்தினோம் முதல் முறையாக தமிழில் ஒரு புத்தக மதிப்புரை போட்டியை நாங்கள் நடத்தி வெற்றிகரமாக நடத்தினோம் அதை தொடர்ந்து கடித இலக்கிய போட்டியையும் நாங்கள் நடத்தினோம் இந்த அண்மையில் நடைபெற்ற அந்த கடித சிறிய இணைய தடங்கள் நிலா அவர்கள் இடைவெளியை பேசுங்கள் அவரை அவருடைய இணையத்தை அவர் சரி செய்து கொள்ளும் வரைக்கும் சரி அவர் வந்து இந்தியாவிலிருந்து பேசுவதால் அவருக்கு அவருடைய இணையத்தில் கிடை கிடை இப்படியான தொல்லைகள் வந்து போவதை நாங்கள் ஷோ மாதிரி ஒன்றை தெரிவி செய்து அதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் அதை இணையத்தை பார்த்துப்பாக நம்புகிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சிறிய இந்த காலையில்களுக்கு முடிந்தால் அதை ஒலிபரப்ப முடியும் அது வேறு அவர்களே ஆமாம் நிச்சயமாக அதுக்கான ஒரு சிறிது நேரம் தேவைப்படுகிறது விரைவாக அதையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கிடையில் அண்ணா கண்ணன் அவர்கள் இல்லையா நீங்களும் ஒரு இணைய ஒரு வல்லாளர் தான் ஆகவே வல்லமை டாட் காம் நடத்துவது மட்டுமல்ல உலகத்தில் இணைய வழி சாதனை செய்த யாகுவினுடைய ஒரு ஒரு தமிழ் மொழி பகுதியில் உங்களுடைய பகுதி துறை பணி ஆற்றுகிற ஒரு வல்லாளர் கூட ஆகவே உங்களை இணையதளத்தில் இணைவிக்கிற முறை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் தெரிந்திருக்கும் அதை உடனுமாக சரி செய்து விரைவில் வார பாருங்கள் அந்த இடைவெளைக்குள் நாம் சந்திப்பது இதனை தொகுத்து இணைத்திருக்கிறார் நிலா அவர்கள் தான் ஆகவே அற்புறம் காணுகிற இந்த பரிவு முறையை இப்பொழுது நாங்கள் உறவுகளோடு சந்தித்துக் கொள்வோம் தொடர்ந்து அவருடைய இணைப்பில் இசைவு காணுகிற பொழுது தொடர்ந்தும் நாங்கள் பார்த்து மகளிலாம் இதோ அந்த இணைவு பதிவு உறவுகளை சந்திக்கின்ற சிறப்பான நேரம் பேசிக்கொண்டிருக்கும்பொழுதே காட்சிகளை பார்க்கட்டும் நீங்கள் உங்களை பற்றி உங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பின்னணியை பற்றி அதாவது இப்போது நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் உடையங்களை பற்றியோ அல்லது உங்களுடைய தொழில் சார்ந்த அல்லது உங்களுடைய ஆர்வம் பற்றி எங்களை சொல்கிறீர்கள் அதுக்கு முன்பாக நாங்கள் பலவற்றையும் அறிய விருப்பப்படுகிறோம் நீங்கள் அங்கேயே பிறந்தீர்கள் உங்களுடைய தாய் தந்தையினுடைய பெயர் என்ன நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை பற்றி கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோடாலி கருப்பூர் என்கின்ற கிராமத்தில் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிறந்தேன் என்னுடைய தந்தையார் குப்புசாமி தமிழாசிரியர் தாயார் சவுந்தரவள்ளி இல்லத்தரசி என் உடன் பிறந்தோர் மூன்று பேர் எனக்கு ஒரு இரண்டு தமக்கையர் ஒரு தம்பி என்னுடைய பள்ளிப்படிப்பு சென்னையிலும் சிறுவாரூரிலுமாக அமைந்தது அதன் பிறகு நான் பிகாம் எம்ஏ எம்பில் பட்டங்களை அஞ்சல் வழியில் படித்து அதன் பிறகு முனைவர் பட்டத்தினை பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே நீங்கள் ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு மீண்டும் நீங்கள் பேசுவது உங்களுக்கு திருப்பி எதிரொலிப்பதாக இருக்கிறது அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்றுமில்லை வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சவுண்டை மியூட் பண்ணிவிடுங்கள் அவ்வளவுதான் வீடியோ ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் 
அல்லது அதை நிறுத்தினாலும் பரவாயில்லை உங்களுடைய இணைய அதாவது இணையத்தில் இணையத்தில் தெரிகிறது இல்லையா இணையத்தில் நிறைவுதானே <laughs> நாங்கள் அதெல்லாம் கேட்டுவிட்டோம் சரி சரி உங்களுக்கு இந்த அதாவது இந்த இணையம் சார்ந்த இணையம் சார்ந்த ஈடுபாடு எத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கிறது இணையம் பெற்று நீங்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் இணையத்துடன் எத்தனை ஆண்டுகள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் நான் ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நான் இணையத்தோடு தொடர்பில் இருக்கிறேன் அதில் கடந்த பத்தாண்டுகளாக நான் இணையத்தில் தொழில் முறையாகவே இருக்கிறேன் இணைய இதழ்களினுடைய ஆசிரியராகவும் என்னுடைய ஆராய்ச்சி களமாகவும் என்னுடைய எம்ஃபில் முனைவர் பட்டங்களுக்கு உரிய ஆராய்ச்சி களமாகவும் இணையம் தான் எனக்கு விளங்குகிறது இணையம் துறையில் அதன் தொடர்புடைய தலைப்புகளில் தான் என்னுடைய பட்டங்களை நான் பெற்றேன் அதன் சார்ந்த இணைய இதழ்களில் தான் ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்தாண்டுகளாக இணையத்தோடு எனக்கு நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது யாகோவில் வேலை செய்தீர்கள் இல்லையா யாகோவில் வேலை செய்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான விடயமா என்ன எனக்கு எல்லாமே இந்த உலகத்தில் சுலபமான விடயம் தான் நான் எதையும் பெரிதென்று நினைப்பதில்லை பெரிதனும் பெரிது கேள் என்று பாரதியார் கூறியது போல நான் இன்னும் பெரிய விஷயங்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே இது ஒரு படி என்பதாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் அது இப்படியான வாய்ப்புகள் வரும்போது அவர்களுடைய தேவைகளும் நம்முடைய திறமைகளும் ஒன்று சேரும்போது நாம் எங்கும் பணியாற்றலாம் நம் உலகம் முழுவதும் பரவிட முடியும் தமிழ் ஒரு நல்லுலகம் உலகம் முழுவதும் பரவியதற்கு அதுவே காரணம் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நல்லது கேட்பதற்கு மகிழ்வாக இருக்கிறது ஏற்கனவே எனக்கு நான் உங்களுடைய முகப்புத்தகத்தில் அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் நிறையவே நீங்கள் அகமொழி அகமொழியும் சொல்லி பல சிந்தனைகளை நான் நினைக்கிறேன் இப்போ தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கடைசியாக பார்த்த ஞாபகம் மேலாக நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்தை தோன்றுவதை பதி பதிவு செய்து வருகிறீ வருகிறீர்கள் அது நேரம் உங்களுடைய பதிவு வந்து சில சஞ்சிகளும் வெளியாகப்பட்டு வெளியாகப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் அறிவோம் அந்த விதமாக உங்களுடைய இந்த சிந்தனை இந்த சிந்தனையுடைய அதாவது சிந்தனைகளை சொல்வதற்கு ஒரு களமாக நீங்கள் முகப்புத்தகத்தை பயன்படுத்தி வருகிறீர்கள் ஆனால் பலருக்கும் ஃபேஸ்புக்குன்னு சொன்னாலே அது ஒரு அது ஒரு போதை அல்லது அது ஒரு ஒரு பயமான ஒரு விடியம் அப்படி கூட பேசப்படுகிறது இது பற்றி உங்கள் பார்வையை சொல்லுங்களேன் இந்த எண்ணம் முதலில் எனக்கு தோன்றியது நாள் முழுவதும் வந்து முகநூலிலே அவனுடைய நேரத்தை பலரும் வீணடிக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் எனக்கும் கூட இருக்கும் ஆனால் நான் இதை என்னுடைய செயலின் மூலமாக ஒரு மாற்று காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இதை இப்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்வதை விட நான் செய்து காட்டினால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதால் என்னுடைய நேரத்தை செம்மையாக்கும் வகையில் நான் முகநூலில் மட்டுமல்லாமல் சமூக ஊடகங்கள் முழுவதிலும் இவ்வாறாக என்னுடைய சிந்தனைகளை பதிவு செய்து வருகிறேன் அது முகநூல் ட்விட்டர் கூகுள் பிளஸ் அது தவிர கூகுள் குரூப்ஸ் எங்கள் எங்களுடைய வல்லமை குழுமம் உட்பட பல்வேறு குழுமங்களிலும் கூட இந்த அகமொழியை நான் பதிவு செய்து வருகின்றேன் அகமொழி என்பது அதற்கு பல பொருள்களில் முதல் பொருள் அண்ணா கண்ணன் மொழி என்னுடைய கருத்துக்கள் என்னுடைய சிந்தனைகள் நான் இந்த சமுதாயத்தில் புரிந்து கொண்டவற்றை என்னுடைய மொழியிலே நான் பதிவு செய்து வைப்பதுதான் அகமொழி அது இன்றைய நிலையில் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து அகமொழிகளை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் இது வலுவான அதிர்வுகளை இணையத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது இதன் மூலமாக பயன்பெற்று வருவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் இது பல புதிய சிந்தனைகளை புதிய கோணங்களை பதிவு செய்யும் வகையில் இந்த அகமொழி இருந்து வருகின்றது என்பதனை நண்பர்களினுடைய வாசகர்களினுடைய கருத்துக்களின் மூலமாக நான் அறிந்து வருகிறேன் தொடர்ந்து இத்தகைய ஏனென்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் மீண்டும் நினைக்கிறேன் அவர்கள் இணைப்பு நினைக்கிறேன் பேசியது கொஞ்சம் எங்களுக்கு புரியவில்லை அகமொழிகள் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அறுபத்தி ஐந்து அகமொழிகள் நீங்கள் பகிர்ந்து விட்டீர்கள் 
அதான் அது வந்து புதிய என்னுடைய கோணத்தில் என்னுடைய புதிய சிந்தனைகளை நான் இந்த வாழ்விலிருந்து கிரகித்தவற்றை உணர்ந்து கொண்டவற்றை நான் பதிவு செய்து வைப்பதை என்னுடைய ஒரு குறுகிய கால நோக்கமாக இல்லாமல் இது எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் உதவும் என்ற கண்ணோட்டத்தில் இவை இந்த சக மனிதர்களுக்கும் உலகம் முழுவதும் இருப்பவர்களுக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்ற கண்ணோட்டத்தில் இவற்றை பதிந்து வைத்து வருகின்றேன் இவ்வாறாக தன்னுடைய சிந்தனைகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை அல்லது இப்படியான ஒரு ஊக்கத்தை இப்படி செய்ய முடியும் இப்படியும் செய்யலாம் என்று காட்டுவதற்காக இது மிகப்பெரிய அளவில் பயன்பட்டிருக்கிறது இந்த அகமொழிகளை தொடர்ந்து பலரும் தங்களுடைய சிந்தனைகளை இவ்வாறாக அவரவர் பெயர்களிலும் வெவ்வேறு வகையான வடிவங்களிலும் பதிந்து வருகிறார்கள் அதுவும் நான் என்னுடைய முறையைப் போலவே எண்ணிட்டு அவர்களும் பதிவு செய்து வருகிறார்கள் என்பதை பானு பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இது ஏதேனும் ஒரு வகையில் இந்த சமுதாயத்திற்கு பயனளிக்குமானால் எனக்கு அதுவே மிகவும் பெரிய மகிழ்ச்சி ஆமாம் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் சில பேருங்கள் முக புத்தகத்தில் சாதாரணமாக காலை வணக்கம் மாலை வணக்கம் சாப்பிட்டேன் அது இதன் சொல்லி தேவை அதாவது சாதாரண சின்ன விடயத்தை கூட ஒரு நானும் அதை தெரியப்படுத்தும் விதமாக அல்லது அது அதுவே ஒரு பழக்கமாக வைத்திருக்கிறாங்களே அவர்கள் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அது அவர்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய நோக்கங்கள் நேரத்தினுடைய மதிப்பு நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகளினுடைய அளவு ஆகியவற்றை புரிய வைத்தோமானால் அவர்கள் இன்னும் கூட சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏனென்றால் நமக்கு இந்த முன்னுரிமை என்று ஒன்று உண்டு நமக்கு வேறு எதுவும் வேலை இல்லை என்கிற போது நாம் எதுவும் மிகவும் சிறிய விஷயங்களில் நாம் பெரிய விஷயங்களாக செய்து கொண்டிருப்போம் அதே நேரம் நமக்கு அதிகமாக வேலைகள் அந்த பலு அதிகரிக்கின்ற போது நமக்கு இந்த பெரிய வேலைகள்லேயே எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய வேலை எது என்று நாம் பார்ப்போம் அந்த வகையில இவர்கள் நீங்கள் சொல்வது போல இந்த காலை மாலை வணக்கங்கள் இரவு வணக்கங்கள் இன்னும் பல வகையான செய்திகள் அன்றாட செய்திகள் எல்லாம் அவர்கள் பதிவது அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்து அவர்களை முன்னோக்கி நகர்த்தக்கூடிய அந்த இலக்குகள் அந்த பணிகள் ஆகியவற்றினுடைய அந்த தேவையை அந்த பழக்கத்தை அவர்களுக்கு ஊட்ட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் அந்த மோட்டிவேஷன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த அந்த இலக்கு நோக்கி செய்கின்ற அந்த வேலை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சிறு பணிகளோ பெரு பெரும் பணிகளோ எத்தகைய பணிகளாக இருந்தாலும் அதனை எந்த கண்ணோட்டத்திலே அது அது பலருக்கும் பயன்பட வேண்டும் நம்முடைய நேரம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் அனைவரும் கவனிக்க வேண்டும் இதுல வந்து ஆஹ் ஒரு இணையத்திலே முகநூலிலே இவ்வாறாக ஒருவர் செயல்படும் போது அந்த மின்சாரம் என்கின்ற ஒரு செலவு இருக்கின்றது இணைய இணைப்பு என்பதற்கான ஒரு செலவு இருக்கின்றது ஆஹ் இதை எல்லாவற்றையும் விட மிக அதிகமாக அந்த பயனனுடைய நேரம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அவர் எக்காரணத்தை கொண்டும் தன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்கிவிடக்கூடாது என்கின்ற ஒரு முக்கியத்துவத்தை அவருக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்னுடைய அகமொழி ஒன்றில் கூட நான் இதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஒருவர் தன்னுடைய நேரத்தை வீணடிப்பது தவணை முறையில் செய்கின்ற தற்கொலை அடுத்தவர் நேரத்தை வீணடிப்பது அது வந்து ஒரு நேர படுகொலை என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அதனை கூட வேற ஒரு நண்பர் அதன் கீழே பின்னூட்டமிட்டவர் கூகுள் பிளஸிலே ரீஅஷூரிங் பிரசிடென்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று அவர் அதை குறிப்பிட்டார் அது வகையில் இதனுடைய முக்கியத்துவம் அந்த நேரம் நம்முடைய நேரமாக இருந்தாலும் சரி அடுத்தவர் நேரமாக இருந்தாலும் சரி இப்படி நீங்கள் சொல்வது போன்ற அவ்வளவு பெருமதி இல்லாத தகவல்களை உள்ளிடும் போது அவருடைய நேரம் மட்டும் அங்கு வீணாகவில்லை அதை பார்ப்பவர்கள் அதற்கு விருப்பம் தெரிவிப்பவர்கள் அதற்கு பின்னூட்டம் விடுபவர்கள் என்று ஒரு தொடர் சங்கிலியாக அவர்களுடைய நேரம் பலருடைய நேரம் ஒட்டுமொத்த மனித நேரம் அங்கே வீணடிக்கப்படுகின்றது இதைத்தான் நாம் மிகவும் கவனத்தோடு அவர்களுக்கு எச்சரித்து அவர்களை சரியான திசையில் வழிநடத்த வேண்டும் இதற்கு நான் எல்லோரும் கூட்டாக இணைந்து முயன்றால் அவர்களுக்கு பயிற்றுவித்தால் அவர்களும் நாளைக்கு சிறப்பாக தங்களுடைய நேரத்தை செலவிடுவார்கள் என்று நம்பலாம் சரியா அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது நீங்கள் அக மொழி வந்து இப்ப தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து எழுதிவிட்டீர்கள் ஆஹ் அதாவது ஆயிரமாக போகிறது அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அதை ஒரு நூலாக அப்படி ஏதாவது வெளியிடும் திட்டம் உங்களிடம் இருக்கிறதா இல்லை வெளியிட்டிருக்கிறீர்களா அவசியம் கட்டாயமாக அவை நூலாக தொகுக்க பெறும் ஆனால் நான் அது குறித்து எந்த வகையிலும் அவசரப்படவில்லை ஏனென்றால் நண்பர்கள் பலர் என்னிடம் கேட்கிறார்கள் நான் அகமொழி எண்ணிக்கையை குறித்து எப்போதுமே சிந்திப்பதில்லை ஏனென்றால் இதை சிந்தித்து திட்டமிட்டு நான் இந்த அகமொழிகளை எழுதவில்லை என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று நான் ஒரு களமாக இவற்றையெல்லாம் 
என்னை ஏற்பதற்கு தயாரான ஒரு நிலையிலே என்னை வைத்திருக்கின்றேன் இந்த சிந்தனைகள் என் மனத்திலே எப்போது தோன்றினாலும் அவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஒரு கடமையாக ஏனென்றால் இந்த சிந்தனைகளை நான் இப்போது பதிவு செய்யாமல் தவறவிட்டேன் என்றால் அடுத்த கணத்தில் நான் முந்தைய கணத்தில் என்ன சிந்தித்தேன் என்பது எனக்கே மறந்துவிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதனால் இவற்றை பதிவு செய்வது என் அளவிற்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் இன்றைய உலகிற்கு மட்டுமல்லாமல் எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் இது பயன்படும் என்கின்ற ஒரு தொலைநோக்குடன் இவற்றை மிகவும் விழிப்புடன் அப்படி ஏதேனும் ஒரு சிந்தனை எனக்கு தோன்றுமானால் உடனடியாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டுமே என்னுடைய நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன் எனவே இது ஆயிரம் கடந்த பிறகும் தொடரும் என்பதே என்னுடைய நம்பிக்கை அவ்வாறாக தொடர்ந்தாலும் கூட இவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்த அகமொழிகளை நான் நூலாக தொகுக்க விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இப்போது நான் போகிற போக்கில் அன்றன்றைய உணர்வுகள் என்னுடைய என் மீர் செலுத்துகின்ற இந்த உலகம் செலுத்துகின்ற தாக்கங்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாக எவ்வளவோ என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் பிறருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள் நான் இந்த உலகில் ஒவ்வொருவருடைய பதிவுகளை படிக்கும் போது எனக்கு தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் என பல வகையில் அவை இருக்கலாம் ஆனால் இவற்றை தொகுத்து ஏதேனும் ஒரு வரிசையில் இவற்றை செம்மையாக இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி நூலாக பதிப்பிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம் அதற்கு எந்த வகையிலும் காலத்துக்கு நான் அவசரப்படவில்லை அது எப்பொழுது முழுமை அடைகின்றதோ எப்போது ஓரளவுக்கு நிறைவு தரும் அளவிற்கு அது வருகின்றதோ அப்போது அதனை வெளியிட்டால் போதும் என்கின்ற மனநிலையில் தான் நான் இப்போது இருக்கிறேன் நல்லது இப்போ நாங்கள் ஒரு சிந்தனையை சொல்லுகிறோம் இல்லையா இன்றைய சந்தர்ப்பங்களுடைய பாதிப்பில் அல்லது நாங்கள் எங்களுக்கு வந்த எண்ணத்தில் அல்லது எங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பில் அல்லது இந்திய சூழலின் பாதிப்பில் ஒரு சிந்தனை சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த சூழலை மாறி மாறிவிடக்கூடிய சூழல் இருக்கும் அல்லது எங்களுடைய சிந்தனை கூட நாங்கள் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருப்போம் அப்படி உங்களுக்கு தோன்றியது இல்லையா உங்களுடைய அகமொழியில் ஆ அவசியம் திருத்த வேண்டிய தேவை எப்போதும் இருக்கத்தான் செய்யும் முக்கியமாக நான் இவற்றை இணையதளங்களில் இப்ப எப்படியாக சமூக ஊடகங்களில் இவற்றை வெளியிடும் போது நண்பர்கள் இவற்றை விமர்சிப்பதானால் நான் அதனை முழு மனதோடு வரவேற்கின்றேன் ஆனால் மிகவும் முக்கியமான குறிப்பு ஒன்று நீங்கள் இந்த அகமொழியை திருத்த வேண்டும் என்று விரும்பினால் இதற்கு சரியான தரவுகளை சான்றுகளுடன் என் முன் வைத்தால் நான் மறு பேச்சின்றி அவற்றை திருத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இதற்கு நான் சொன்ன ஒரு கருத்து ஒரு சிந்தனை தவறு என்று நிரூபிக்காமல் ஒரு மொன்மையாக மொக்கையாக நீங்கள் வந்து அவற்றை ஏதேனும் பின்னூட்டங்கள் இட்டால் மறுமொழிகள் பதிந்தால் அவற்றை நான் பரிசீலனைக்கு ஏற்பதில்லை ஏனென்றால் இதற்கு நீங்கள் உரிய மதிப்பை அளிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதனை முழுமையாக ஆராய வேண்டும் நான் என்னுடைய சிந்தனையை ஒரு கோணத்தை பதிகின்றேன் என்றால் அந்த கோணம் உங்களுக்கு ஒப்புதலாக இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதனை மறுப்பதற்குரிய எல்லா வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு உண்டு நானும் அதை திருத்திக் கொள்வதற்கு தயாராகவே இருக்கிறேன் ஆனால் நான் எதிர்பார்ப்பது அதற்கு ஆணித்தரமான வலுவான சான்றுகள் இவற்றை இந்த காரணத்தினால் நான் மறுக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் சொல்லுகின்ற காரணம் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் என்னுடைய அகமொழிகளை நான் எந்த நேரத்திலும் திருத்திக் கொள்வதற்கு தயாராகவே இருக்கிறேன் நன்றது மற்றும் நீங்கள் பல பிறமுகர்களை பல பல பிரபலமானவர்களை மற்றும் முக்கியமாக நான் பார்த்ததில் நிறையவே பல கல்விமான்களை அதாவது தமிழில் ஆர்வம் உள்ள தமிழில் என்ன சொல்ல தமிழில் விருப்பமுள்ள அதனால் தமிழில் புலமை உள்ளவர்களை நீங்கள் பல பேரை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் பல பேரும் படம் நிழல் படம் எடுத்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சந்தித்து படம் எடுத்தவர்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து படம் எடுத்தது விடவும் நீங்கள் பல பேரை சந்தித்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லையா அப்படியானவர்களை சந்திப்பதற்கு நீங்கள் எப்படி சந்தர்ப்பங்களை தேடிக்கொள்வீர்கள் எப்படி உங்களால் முடிகிறது என்பதை எங்களுக்கு சொல்லுவீர்களா அது ஒரு பெரிய செய்தியே இல்லை ஏனென்றால் இவர்கள் பலரும் என்னுடைய நண்பர்கள் நான் ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக இதழியல் துறையில் இருந்தாலும் அதற்கு முன்பாகவே எழுத்து துறையில் இருக்கிறேன் என்னுடைய மாணவ பருவத்திலிருந்தே நான் எழுத்து துறையில் இருக்கிறேன் என்பதனால் நான் இவர்கள் பலருடனும் பன்னெடுங்காலமாக தொடர்பில் இருக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் இணையம் வந்த பிறகு என்னுடைய இந்த படைப்புகள் மற்றும் என்னுடைய தொடர்பு எல்லை இன்னும் அதிகமாக விரிவடைந்திருக்கிறது அதை நாடுகள் கடந்து கண்டங்கள் கடந்தும் கூட நம்முடைய தொடர்புகள் நட்புகள் வெறுகின்றன அந்த வகையிலே ஒத்த சிந்தனை உள்ள அந்த அதிர்வுகள் பலரும் பலருக்கும் பலரையும் நெருங்க செய்யும் என்பது உண்மைதானே அந்த வகையில் இவர்கள் அனைவரும் அனைவருடனும் நட்பு பாராட்டுவது நேரத்தை ஒதுக்குவது என்பதில்லை அது அவ்வகையான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் போது இது ஏன் என்றால் நீங்கள் இன்னும் கவனித்தீர்கள் என்றால் 
இந்த சந்திப்புகள் அனைத்தையும் நான் படமாக எடுத்து பதிவு செய்யாவிட்டால் இப்படியான சந்திப்புகள் நிகழ்ந்தன என்பதனை நாம் வந்து எடுத்து சொல்வதற்கு கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதனால தான் நான் சொல்கின்றேன் நாம் எவ்வளவோ பேரை வாழ்க்கையில் சந்திக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய அன்றாட நடவடிக்கைகளாகட்டும் முக்கியமான ஒவ்வொன்றையும் அவற்றை பதிவு செய்து வைத்தல் என்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தினை அப்படியான ஒரு பயிற்சியினை நாம் மேற்கொள்வது பல வகையில் பயன்படும் என்றா இன்று நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் பாரதியாருடைய இன்னும் ஒரு இரண்டு மூன்று தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுடைய அனைத்து தரவுகளும் எந்த பதிவும் இல்லாமல் பலருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக சென்று விடுகிறது அவ்வகையில் இல்லாமல் நம்முடைய முக்கியமான பதிவுகளை எப்படி நீங்கள் வந்து காலை வணக்கம் மாலை வணக்கத்தை பதிவதை விட இன்னின்ன நாளை சந்தித்தேன் இன்னின்ன மாதிரி பேச்சுகள் நிகழ்ந்தன இப்படியான உரைகளை கேட்டேன் இன்னென்ன புத்தகங்களை படித்தேன் இப்படியான அனுபவங்களை பெற்றேன் என்று பதிவு செய்து வைப்பது நம்முடைய பதிவு என்பது மட்டுமல்ல நமது பலருக்கும் சக தலைமுறைகளுக்கும் எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் இது மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படும் என்ற கண்ணோட்டத்தில் அந்த செய்திகளை தரவுகளை நாம் பதிந்து வைக்க வேண்டும் இவை வரலாற்று ஆதாரங்களாகவும் மாறும் அந்த வகையிலே நாம் பல வகையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இந்த பதிவுகள் மாற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்றையும் நாம் பதிவு செய்து வைக்கின்ற அந்த பழக்கத்தினை கடைபிடிக்க வேண்டும் அருமையாக சொன்னீர்கள் அதை நான் மிகவும் ஒத்துக்கொள்கிறேன் மற்றும் நீங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் இல்லையா நீங்கள் வெளியிட்ட புத்தகங்களுடைய பெயர்கள் நினைக்க இருபத்தி நான்கு சொன்னீர்கள் போல் தெரிகிறது அதில் முக்கியமாக உங்கள் மனதில் இப்போது இருக்கும் புத்தகத்தினுடைய அதாவது எல்லா புத்தகங்களுமே உங்களுக்கு பிள்ளைகள் மாறித்தான் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் என்னுடைய நான் ஆரம்பத்தில் கவிதையில் தான் தொடங்கினேன் என்னுடைய முதல் இரண்டு கவிதை தொகுப்புகளையும் நானே என்னுடைய சொந்த செலவில் வெளியிட்டேன் அதன் பிறகு சிறுவர் பாடல்கள் சிறுவர் கதைகள் சிறுவர்களுக்கான பல்வகையான காப்பிய நூல்கள் மலேசியாவினுடைய உமா பதிப்பகம் என்னுடைய பத்து காப்பிய நூல்களை ஒரு காப்பிய வரிசையாக வெளியிட்டது அந்த வகையிலே காந்தலகத்திலுடன் அவங்களுடைய காந்தலகம் இருபது ஆண்டுகள் என்கின்ற காந்தலகத்தினுடைய வரலாற்றினை நான் முழுமையாக எழுதி வைத்தேன் மரவன் புலவர் சச்சிதானந்தன் அவர்கள் நிறுவிய அவர்கள் பொறுப்பில் இருக்கின்ற காந்தலகத்தை அவ்வகையாக நான் அதனுடைய வரலாற்றை எழுதினேன் அதற்கடுத்து சிங்கள வரலாற்று நூல்களின் நம்பகத்தன்மை என்ற தலைப்பிலே மகாவம்சம் என்கின்ற ஒரு இலங்கையினுடைய வரலாற்று நூலினுடைய அது சிங்களத்திலிருந்து ஜெர்மன் மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஜெர்மன் மொழியிலே அதற்கு ஒரு முன்னுரை நீண்ட முன்னுரை எழுதியிருந்தார்கள் இந்த மகாவம்ச நூலிலே எந்தெந்த தரவுகள் நம்பகத்தன்மை உடையதாக இருக்கின்றன எவையவை நம்பகத்தன்மையாக இல்லை என்பது குறித்து அதனுடைய ஆசிரியர் வில்ஹம் கெய்கர் அவர்கள் ஒரு நீண்ட முன்னுரை எழுதியிருந்தார் நானும் மரவன் பொழுவு சச்சிதானந்தன் அவர்களும் அந்த முன்னுரை மட்டும் தனியாக பிரித்து ஒரு எண்பது பக்க அளவில் அதனை தனி நூலாக வெளியிட்டோம் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டோம் அவர் அவருடன் இணைந்து அதனை மொழிபெயர்த்தோம் அந்த வகையிலேயே மரவன் பொழுவு சச்சிதானந்தன் அவர்களுடைய தாயார் தங்கம்மா அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை தகத்தகாய தங்கம்மா என்ற தலைப்பிலே நான் நூலாக எழுதினேன் அது தவிர என்னுடைய எம்ஃபில் ஆராய்ச்சி தமிழில் இணைய இதழ்கள் என்ற தலைப்பிலான அந்த ஆராய்ச்சியை அமுதசுரபி பதிப்பகம் அதனை நான் அதனுடைய ஆசிரியராக இருக்கும்போது அதனை வெளியிட்டது அதை தொடர்ந்து புள்ளி கவிதைகள் என சிறு சிறு கவிதைகள் மூன்று வரிகள் கொண்ட சிறிய கவிதைகள் பலரும் ஹைகூ என்று பல வகையாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் ஹைகூ என்ற அந்த ஒரு பெயரை அந்த ஒரு இலக்கணத்தை நான் இங்கே கையாள விரும்பவில்லை அதனால் இவை அளவில் சிறியதாக இருப்பதால் இதனை புள்ளி கவிதைகள் என நான் தலைப்பிட்டேன் ஏனென்றால் இது ஒரு புள்ளி இதிலிருந்து கோலங்கள் விரியலாம் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இது இது இந்த கவிதைகளை ஒரு புள்ளிகளாக கருதி இவற்றை புள்ளி கவிதைகள் என்ற தலைப்பிலே வெளியிட்டேன் இவை அல்லாமல் என்னுடைய நேர்காணல்கள் நான் கண்ட நேர்காணல்கள் அனைத்தையும் தொகுத்து நினைவில் நிற்கும் நேர்காணல்கள் என்ற தலைப்பில் அதனை திரிசக்தி பதிப்பகம் வெளியிட்டது இவ்வகையாக ஒரு பத்தொன்பது நூல்கள் இதுவரைக்கும் வெளிவந்துள்ளன என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி ஆய்வேடு நூலாக வேண்டி இருக்கிறது இன்னும் அவை அப்படியே இருக்கின்றது அடுத்த முயற்சியை தொடங்க வேண்டும் அடுத்து என்னுடைய ஒரு இரண்டு கவிதைகளை தேர்ந்தெடுத்து உலகம் முழுவதும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றோம் இதுவரை எந்த தமிழ் எழுத்தாளரும் கவிஞரும் இத்தகைய ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டிருப்பாரா ஒரு வாழும் படைப்பாளர்களுடைய இரண்டு கவிதைகள் முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளனவா என்பது குறித்து எனக்கு 
தகவல் இல்லை திருக்குறள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதாக அறிகின்றோம் ஆனால் அதற்கு அடுத்து இப்படியான ஒரு முயற்சியை நான் முன்னெடுத்தேன் இவை திராவிட மொழிகள் இந்திய மொழிகள் ஐரோப்பிய மொழிகள் இன்னும் செவ்விலக்கிய செம்மொழிகளாக கருதப்படுகின்ற ஹீப்ரூவிலும் கூட என்னுடைய கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்பாகியுள்ளன இந்தியாவினுடைய ஒரு கோடியில் அமைந்திருக்கின்ற லடாக்கி மொழியிலே என்னுடைய கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்பாகியிருக்கின்றன இன்னும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பேசப்படுகின்ற காசி என்ற மொழியிலே என்னுடைய கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்பாகியிருக்கின்றன இவற்றை நான் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் நான் பல்வேறு துறை அறிஞர்களுடைய துணையுடன் மொழிபெயர்த்து அவற்றை இன்னும் முழுமையாக வெளியிடாமல் கையிலே வைத்திருக்கின்றேன் இந்த முயற்சியை தொடங்குவதற்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் இந்த முயற்சி இப்படியாக செய்ய முடியும் என்று காட்டுவதற்காக என்னுடைய நான் செய்திருப்பதை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இதே வகையிலே முயற்சி செய்து தங்களுடைய படைப்புகளை உலக மொழிகள் எங்கும் மொழிபெயர்க்க முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு ஊட்டுவதற்காக என்னுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி அமைந்தது மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அதனை நான் மிகவும் பெருமையாகவும் இருக்கிறது ஒரு தமிழன் இந்த அளவுக்கு ஒரு முனைப்பு எடுத்து போயிட்டு பெருமைப்படுகிறோம் மற்றும் உங்களுக்கு எத்தனை மொழிகள் புலமை இருக்கிறது என்பதை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் எங்களுடைய நேர்காணல் வந்து என்ன சொல்வது நான் பொதுவாகவே சொல்வது வழக்கம் வல்லமை தாராயோ நிகழ்வில் நான் வந்து பிரபலங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை ஒரு தனிமனுடைய மனிதனுடைய திறமையை வழிக்கொண்டதாக என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆனால் பாருங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு பெரிய பிரபலமாகவும் இருக்கிறீர்கள் அப்போ ஆகவே அது ரெண்டு விதமான ரெட்டு ரெட்டிப்பு ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி திருக்கிறது அதே நேரம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய உங்களிடம் கேட்க விருப்பப்படுவது நீங்கள் அந்த மொழியை பற்றி சொல்ல சொன்னீங்க நீங்கள் எத்தனை மொழிகள் உங்களுக்கு தெரியும் என்பதை சொல்லுங்கள் தமிழ் ஆங்கிலம் தான் தெரியும் ஆனால் இத்தனை மொழிகளில் நான் மொழிபெயர்ப்பதற்கு அந்த கேட்கவில்லை மன்னிக்கவும் மீண்டும் சொல்லுங்கள் எனக்கு தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டும் தான் தெரியும் அப்படியா நல்லது என்னொன்று அதாவது பேராசிரியர்கள் இவர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் இந்த கவிதைகளை கொடுத்து இவற்றுக்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இந்தி மொழிபெயர்ப்பு சமஸ்கிருத மொழிபெயர்ப்பு ஆகியவற்றை அவர்களிடம் கொடுத்து இதற்கான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நோட் என்று நான் எழுதினேன் இந்த வேறு மொழிகள் சார்ந்தவர்கள் இந்த கவிதைகளை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கட்டும் என்று இந்த கவிதைகளினுடைய பின் புலம் என்ன இவற்றிலிருந்து என்னென்ன வகையான கருத்துக்கள் வெளிப்படுகின்றன என்பதை நானே ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நோட் மொழிபெயர்ப்பு குறிப்பு என்பதாக தனியாக ஒன்று எழுதி இந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்களிடம் நான் கொடுத்தேன் அவர்கள் அதை படித்து புரிந்து கொண்டு அவற்றை அவர்களுடைய மொழியிலே மொழிபெயர்த்து எனக்கு தந்தார்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்புகளையும் கூட நான் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த மொழி சார்ந்த வாசகர்கள் சிலரை அணுகி அவற்றை அவர்களிடம் இந்த மொழிபெயர்ப்பினை கொடுத்து அவர்கள் என்ன அதிலிருந்து புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு அந்த மொழிபெயர்ப்பு சரியாக புரிகின்றதா என்பதாக நான் அவர்களிடம் கேட்டு ஒருவாறு உறுதி செய்து கொண்டேன் அந்த வகையில் இந்த மொழிபெயர்ப்பு ஒரு முன்னோடி முயற்சியாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் சிறப்பு ஆனால் ஒரு ஒரு கவிதை என்ற முறையில் கவிதை நான் எழுதும் போது நான் ஒரு கோணத்தில் எழுதுவேன் அதை கேட்பவர்கள் வந்து இன்னொரு கோணத்தில் அதை பார்ப்பார்கள் இல்லையா அந்த விதமாக நீங்கள் எழுதிய அந்த அதாவது மொழிபெயர்க்கப்படும் போது அதில் வந்து இன்னும் அதனுடைய தர அதாவது அதனுடைய தரம் அல்லது என்ன சொல்வது அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து திரிப்பு அதாவது அதனுடைய கருத்து திரிப்பு பெறக்கூடிய சூழலும் வரும் இல்லையா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம் அதன் மூலமாக வேறு மொழி தெரிந்தவர்கள் ஒருவேளை அந்த எழுத்தில் மொழிபெயர்ப்பில் அவர்களுக்கு ஏதேனும் ஐயம் அல்லது புரியாத இடங்கள் இருக்குமானால் அவர்கள் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நோட்டை பார்த்து ஒருவாறு புரிந்து கொள்ளலாம் நான் இன்னும் கூட இன்னொரு முயற்சியும் இதிலேயே செய்திருக்கிறேன் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் ஒருவர் படித்துவிட முடியாது ஏனென்றால் அவர்களுடைய அந்த வரி வடிவம் வெவ்வேறாக இருக்கும் என்பதனால் இந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அனைவரிடம் நான் கேட்டுக்கொண்டது இதனை ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்லேட்டரேட் ஒளிபெயர்ப்பு செய்து 
கொடுங்கள் என்று அவர்களிடம் கேட்டேன் அவ்வகையிலே பலரும் அவ்வகையாய் அந்த மொழிபெயர்ப்பினை ஆங்கிலத்திலே டிரான்ஸ்லிட்ரேட் செய்து எங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இப்போது இவற்றை அனைத்தும் சேர்த்து நான் ஒரு புத்தகமாக பதிப்பித்தால் அந்த மூல மொழி தமிழில் இருந்த கவிதையும் ஒருவர் நினைத்தால் வாசிக்க முடியும் மொழிபெயர்ப்பையும் ஒருவர் வாசிக்க முடியும் இந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய ஆங்கில வரிவடிவத்தையும் ஒருவர் வாசிக்க முடியும் இப்போது அந்த மொழி தெரியாதவர் கூட ஆங்கில வரிவிடத்தை படித்தால் ஓரளவுக்கு அந்த மொழிபெயர்ப்பை நெருங்கிவிட முடியும் என்கின்ற அளவில் இந்த முயற்சி அமைந்திருக்கின்றது இல்லை எனக்கு அதில் ஒரு சிறு சந்தேகம் இப்போது நீங்கள் சொன்னீர்கள் இல்லையா உங்களுக்கு ஆங்கிலத்திலும் புலமை இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஆகவே நீங்கள் எழுதும் கவிதையை தமிழில் எழுதிவிட்டு அதில் ஆங்கிலத்தில் போடுவீர்கள் அப்படி சொல்ல விருக்கிறீர்களா அல்லது அவர்கள் எப்படி புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதை ஆங்கிலத்தை தந்திருக்கிறார்கள் அப்படி சொல்கிறீர்களா இல்லை நான் எனக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கூட ஆங்கிலம் ஓரளவுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கூட இது ஒரு தொழில் முறையாக செய்ய வேண்டிய பணி என்பதனால் ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் ஆகியவர்களிடம் இதனை கொடுத்து இரண்டு இரண்டு கவிதைகளை தான் நான் இந்த ஒரு பரிசோதனைக்கு எடுத்துக்கொண்டேன் இரண்டையும் இரண்டு மொழிபெயர்ப்பாளர்களிடம் கொடுத்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நோட்டையும் வேறொரு மூலமாக மொழிபெயர்ப்பு ஏனென்றால் என்னுடைய தாக்கம் அதில் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்களுடைய வழியாகவே அது நடக்க வேண்டும் என்பதனால் அதன் வகையாகவே அவர்கள் மூலமாகவே இதனை நாங்கள் ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டோம் இது ஓரளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்பதே என்னுடைய கணிப்பு மகிழ்ச்சி சரி நாங்கள் எங்கள் நேர்களும் உங்களிடம் பேச விருப்பப்படுவார்கள் ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கத்தை அழைத்து விட்டு விடுவதற்கு வருவோம் ஆம்பளையர்களே திரு அண்ணா கண்டன் அவர்கள் எங்களுடன் இணைந்திருக்கிறார் அவருடன் பேச விருப்பவர்கள் தொலைபேசி அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் சைபர் ரெண்டு சைபர் எட்டு ஐந்து எட்டு ஆறு ஒன்பது ஆறு மூன்று ஆறு மீண்டும் கூறுகிறேன் சைபர் ரெண்டு சைபர் எட்டு ஐந்து எட்டு ஆறு ஒன்பது ஆறு மூன்று ஆறு இப்போது நீங்கள் பாசிட்டிவ் திங்கிங் அதாவது எதையுமே நாங்கள் வந்து செய்து முடிக்க வேண்டும் செய்து முடிக்க முடியும் என்ற அந்த சிந்தனை பற்றி சொல்லி ஒரு ஒரு பகுதியை தொட்டு போனீர்கள் அது பற்றி எங்களையர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு வளர்ச்சி நிலைக்கும் நான் இன்னும் உற்சாகத்தோடு தொடர்ந்து இயங்குவதற்கும் ஒரே காரணம் என்னுடைய இந்த நேராக்க சிந்தனை என்றால் இந்த பாசிட்டிவ் என்பதற்கு நேர்மறை என்பது சரியான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அல்ல என்ற நண்பர்கள் சில பலரும் சுட்டிக்காட்டியதை தொடர்ந்து நான் தேடியதன் பொருட்டு பாசிட்டிவ் என்பதை நேராக்கம் நேராகவும் ஆக்கம் ஊட்டுவதாகவும் இருக்கக்கூடும் என்பதனால் நேராக்க சிந்தனை பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்பதை நேராக்க சிந்தனை என்பதாக நான் மொழிபெயர்த்தேன் இந்த நேராக்க சிந்தனை தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் எனக்கு வலுவும் உரமும் தந்து என்னை மேன் மேலும் உயர்த்தி செல்வதற்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய கண்ணோட்டத்தை விரிவு செய்வதற்கும் இந்த நேராக்க சிந்தனை மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கின்றது இது நான் ஒவ்வொருவருக்கும் இதைத்தான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளாக பார்க்காமல் அவற்றை ஒரு வாய்ப்புகளாக பாருங்கள் என்பதாக நான் குறிப்பிடுகின்றேன் அதே போன்று நீங்கள் புதிய புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள் எந்த ஒன்றிலும் ஒரு தோல்வி என்று நினைத்து விடாமல் அது அடுத்த படிக்கு நீங்கள் மீண்டும் முயற்சி செய்வதற்கு இன்னொரு அனுபவமாக அதனை எடுத்துக்கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கை மென்மேலும் வளம் பெறும் என்பதை எனக்கு மிகவும் உறுதியான நம்பிக்கை உண்டு சார் இப்போது நீங்கள் நேராக்க சிந்தனை உள்ளவர் நீங்கள் இல்லையா உங்களுக்கு கோபம் என்பதே வராதா அல்லது நீங்கள் கவலை என்பதே வராதா ஆஹ் மிகவும் அருமையாக கேட்டீர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நான் இந்த என்னுடைய சில முறைகளை பின்பற்றி வருகின்றேன் அந்த வகையிலே நான் பெரிய அளவில் கோபம் அவற்றை கவலை இருக்கக்கூடும் கவலை என்பதை நான் கவலையாக இல்லாமல் அவற்றை ஒரு பொறுப்பாக பார்க்கிறேன் இந்த இந்த வேலைகள் இருக்கின்றன இவற்றை இவ்வகையாக முடிக்க வேண்டும் நாம் இன்னும் வேகமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் கண்ணோட்டமே தவிர இவ்வளவு வேலை இருக்கு என்று நாம் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து விடக்கூடாது அடுத்தடுத்து நம்மை முன்னெடுத்துச் செல்வதாக அது இருக்க வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் மிக அதான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நான் விழித்து கொண்டேன் என்று தான் நினைக்கிறேன் என் வாயில் இருந்து எந்த ஒரு வசை சொல்லுமே வெளிவரக்கூடாது என்பதாக நான் அப்போது உறுதியெடுத்துக் கொண்டேன் என்றால் நான் ஒரு கவிஞன் என்பதால் அதுவும் மிகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் உண்மையாகவும் எழுதக்கூடிய ஒரு மனநிலை எனக்கு இருந்ததினால் என்னுடைய வாக்கு வலிக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அந்த வகையிலே நான் ஏதேனும் ஒன்று சொன்னால் அந்த சொன்னது பல முறைகள் நடந்திருக்கின்றது மிகவும் சாதாரண விஷயமாக இருக்கலாம் அல்லது பெரிய விஷயமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் நான் மனதில் நினைப்பது என்ன என்ன அதிர்வுகள் அந்த 
வீச்சு இந்த உலகத்தில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டிருப்பதனால் அது வேறு எவருக்கும் எந்த வகையான விளைவுகளை தவறான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடாது அதே நேரத்தில் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் நல்ல வார்த்தைகளை நல்ல சிந்தனைகளையே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதிலே நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அந்த வகையில் நான் இந்த கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இதை மிகவும் வெற்றிகரமாக பின்பற்றி வந்திருக்கிறேன் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது நான் எந்த வகையிலும் அந்த அந்த எதிர்மறையாக ஒரு விஷயத்தை சிந்திப்பதே இல்லை நான் ஒவ்வொரு பிரச்சனை என்று ஒரு ஒருவர் என்னிடம் வந்து கூறும் போது அதற்கு தீர்வு என்ன என்பதுதான் அடுத்த உடனடி சிந்தனை கடந்து போன விஷயத்தை போட்டு கவலைப்படுவதை விட இனி என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்து செய்ய வேண்டியது என்ன இது மட்டும்தான் நம்முடைய ஒரே குறிக்கோள் இந்த கேள்வியில் இதை இந்த திசையை நோக்கி நாம் முன்னெடுத்து சென்றால் நமக்கு பிரச்சனைகள் விரைவில் தீர்ந்து விடும் நாம் அடுத்து என்ன செய்யலாம் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அது வந்து இதுவும் கடந்து போகும் என்று சுமார் இருப்பார்கள் அது இது என்பது நன்மையோ தீமையோ எது என்றாலும் கூட அது என்ன நடந்தாலும் அதனை இப்போது நடந்ததா சரி இதோடு இருக்கட்டும் இனி அடுத்து என்ன இனி என்ன செய்ய போகிறோம் இது மட்டுமே நமக்கு சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே நாம் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றிகள் உண்டாகும் நாம் நம்முடைய நேரத்தையும் சிறப்பாக செலவிட முடியும் அந்த வகையில நாம் இந்த சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய அளவில் பங்காற்ற முடியும் என்பதனை என்னுடைய இந்த வாழ்நாளில் நானே உதாரணமாக அதனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதனைத்தான் என்னுடைய செய்தியாக என்னுடைய சக தோழர்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகின்றேன் நல்லது நல்லது கண்ணன் நேர்களே திரு அண்ணா கண்ணன் அவர்கள் எங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடன் பேச விரும்புவர்கள் தயவு செய்து அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் சைபர் ரெண்டு சைபர் எட்டு ஐந்து எட்டு ஆறு ஒன்பது ஆறு மூன்று ஆறு நாங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கும் களம் அமைக்கப்பதற்கு நாங்கள் இடம்பட கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து தயவு செய்து துரிதமாக இணையுங்கள் இல்லாத விடத்து நாங்கள் எங்கள் எங்கள் நிகழ்ச்சியை ஓரளவுக்கு நிறைவு கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் கண்ணன் நீங்கள் சொல்லும் போது சொன்னீர்கள் இல்லையா இருபது வருடமாக என்று சொல்லி குறிப்பிட்டீர்கள் அப்படியாய் அந்த இருபது வருடத்துக்கு முதல் அல்லது இருபது வருட அந்த எண்ணத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு அல்ல அந்த ஒரு சூழலுக்கு உங்களை தள்ளுவதற்கான அந்த சம்பவம் என்னவோ என்னுடைய பள்ளி பருவத்திலே நான் படித்த போது நான் திருவாரூரிலே வாசோ ஆண்கள் மேல்நிலைப்படியிலே படித்தேன் அங்கே விவேகானந்தருடைய ஒரு வரியினை நான் எங்கேயோ படித்தேன் அல்லது கேட்டேன் என்று நினைக்கின்றேன் தரிசவே என்பதாக அவர் சொன்னதாக ஒரு வரியை நான் கேட்டேன் எங்கே ஒரு சிக்கல் இருக்கிறதோ அங்கே ஒரு தீர்வு இருக்கிறது அதை நான் வேறு வகைகளும் பலரிடம் பல பொன்மொழிகளாக படித்திருக்கின்றேன் ஒரு கதவு இருக்கும் இடத்தில் அதற்கு வந்து திறப்பும் இருக்கும் அந்த கூட்டு இருக்கும் இடத்தில் திறப்பும் இருக்கும் என்பதாக இன்னும் கேட்டால் சாவி இல்லாமல் எந்த கூட்டம் தயாரிக்கப்படுவதில்லை என்பதாக இப்படியாக பல வகையில் நான் கேட்டிருக்கின்றேன் இந்த எண்ணம் அந்த வயதிலிருந்து எனக்கு தொடர்ந்து ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தது அது படிப்படியாக வலுப்பெற்றது என்னுடைய தொடர்பான நான் என்னுடைய மாணவ பருவத்தில் நிறைய புத்தகங்களை படித்தேன் இப்போது கூட குறை குறைவாகத்தான் படிக்கிறேன் ஆனால் அப்போது நான் எப்போதும் புத்தகங்களோடு முழுக்க முழுக்க இருந்து படித்த போது இத்தகைய சிந்தனைகள் பலவும் என்னை ஆட்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் தான் இந்த வாக்கு என்பதனுடைய முக்கியத்துவம் அந்த சொற்கள் அதனுடைய அதிர்வுகள் ஏனென்றால் நாம் மந்திரம் என்று சொல்கின்றோம் கோயில்களிலும் மற்ற பக்தி இலக்கியங்களிலும் பல பாடல்கள் மந்திரங்களாக ஒழிக்கின்றன அந்த மந்திரங்கள் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஒளி அதிர்வுகள் நாம் சொல்லுகின்ற விஷயத்தை அந்த செய்தி அந்த ஒரு உத்வேகத்தோடு அந்த ஒரு பீச்சோடு வெளிப்படுகின்ற போது அதற்கு உரிய தன்மை அமைகின்றது என்பதனை நான் உணர்கின்றேன் என்னுடைய சொந்த வழியிலேயே சில விஷயம் நான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னுடைய இளம் பருவத்தில் எனக்கு இந்த அண்ணா கண்ணன் என்ற பெயர் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு தந்தது நான் தனிமையில் இருக்கும் போதும் பல நேரங்களிலும் இந்த அண்ணா கண்ணன் என்பதை ஓராயிரம் வடிவங்கள் நான் உச்சரித்து பார்ப்பேன் அது உச்சரிக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய பலம் எனக்குள் ஏற்படும் நான் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் இல்லை நான் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளன் என்பதை கோடானை கோடி முறைகள் என்னுடைய உள்ளத்திலே மீண்டும் மீண்டும் உருவேற்றி இருக்கிறேன் அப்படி உருவேற்றிருக்கும் போது எனக்கு இந்த உலகத்திலே எதுவும் கடினமான விஷயம் கிடையாது நான் அனைத்தையும் சாதிக்க வல்லவன் இப்படியான எண்ணங்களை என்னுடைய மாணவ பருவத்திலிருந்து ஊட்டி ஊட்டி வந்திருக்கிறேன் எனக்கு நானே ஊட்டியிருக்கிறேன் இதை வந்து என்னுடைய குடும்பத்தினரோ நண்பர்களோ ஆசிரியர்களோ யாருக்கும் இதற்கு தொடர்பு இல்லை அவர்கள் அவர்களுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள
ஆனால் நான் இந்த அழுத்தமான அதிர்வுகளை இந்த உலகத்திற்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே எனக்கு நானே உருவெடுத்துக் கொண்டேன் அப்போது எனக்கு இன்னும் கூட சிறப்பான வழிகாட்டுதல் எதுவும் இல்லை இருந்திருந்தால் நான் இலக்கிய துறையிலே கவிதைகள் எழுதி கொண்டு ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளை நான் அதிலே செலவிட்டிருக்க மாட்டேன் கவிதைகளை விடவும் மிகவும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கின்றன அவற்றை நோக்கி உடனடியாக சென்றிருக்க வேண்டும் என்று அப்போதே நான் முடிவு செய்திருப்பேன் ஆனால் அப்போது சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாததால் நான் வழக்கம் போன்ற கவிதைகளை மொழி விளையாட்டுகளிலும் பண்புகளிலும் நான் ஈடுபடுத்தி வந்தேன் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே நான் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு செயலும் பல வகையான பயன்களை அளிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு செயலுக்கு ஒரு பயன் என்பது கூட போதாது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பல வகையான பலன்களை அளிக்கின்ற அளவுக்கு அவை வீச்சுடையதாக அமைய வேண்டும் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை இந்த உலகத்திற்கு தர வேண்டும் இந்த வாழ்நாளில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து விட வேண்டும் அனைவருக்கும் அந்த விழிப்புணர்வை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதாக பல வகையான இவை அனைத்தையும் நீங்கள் ஒரு கோட்டில் இழுத்தீர்கள் என்றால் அந்த நேராக்க சிந்தனுடைய வீச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இதை நான் வந்து வெறும சொல்லல இந்த இந்த ஒரு வட்டம் என்னை சுத்தி இருக்கும் போது எந்த எதிர்மறையும் என்னிடம் வரவே முடியாது உள்ள வந்தால் அது உடனடியாக நேராக்க சிந்தனையாக மாறிவிடும் இதற்கு என்ன தீர்வு என்று உடனடியாகத்தான் கேட்குமே தவிர இந்த பிரச்சனை நான் ஒரு முடங்கி சுணங்கி என்று சோர்ந்து விடக்கூடிய எந்த ஒரு வாய்ப்பும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்பது எனக்கு ஓரளவுக்கு நிறைவு தருகின்றது ஆனால் நான் இவ்வளவு என்னுடைய பொட்டன்சியல் என்று சொல்லக்கூடுகின்ற அந்த அந்த உள்ளார்ந்த அந்த ஆற்றலை நான் உணர்ந்து கொண்ட காரணத்தால் என்னால் இன்னும் மகத்தான செயல்களை செய்ய முடியும் என்ற எண்ணம் என்னுள் ஓங்கி ஓங்கி ஒழிக்கின்றது அதனை எவ்வாறெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியும் என்று பல வகையிலும் சிந்தித்து வருகின்றேன் அதனுடைய ஒரு பகுதிதான் இந்த அகமொழி இந்த அகமொழி நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் தன்னுடைய சிந்தனைகளை இவ்வளவு வீச்சுடன் பதிவு செய்து வருகின்ற ஒரு படைப்பாளி ஒரு சிந்தனையாளர் எனக்கு தெரிந்து தமிழில் இதற்கு முன்னால் திருவள்ளுவர் நாளாடியார் என்பது தொகுப்புகள் வந்த பிறகு மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இத்தகைய ஒரு அழுத்தமான பதிவுகளை நான் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றேன் இதனை என்னுடைய ஒரு சொந்த ஒரு பெருமையாக நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்பவில்லை இதை என்ன காட்டுகின்றது என்றால் இதை விடவும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் இதை விடவும் பெரும் ஆற்றல் உன்னிடம் உண்டு இதுதானே இதனுடைய செய்தி ஏன் ஒரு வகையில் பார்க்கின்ற போது பலரும் அவர்களுடைய உங்கள் உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கிறது என்ன அனுபவம் இருக்கின்றது என்று சில பேர் கேட்பார்கள் அவர்கள் நான் கொஞ்சம் பரிதாபத்தோடு தான் பார்க்கின்றேன் என்றால் வெளிப்படுத்திய திறமைகள் மட்டும்தான் ஒருவருடைய திறமைகள் என்பது கிடையாது இது மிகவும் அழுத்தமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவரிடம் என்னிடம் சில பேர் சொல்வார்கள் எல்லோரிடமும் ஏதேனும் ஒரு ஆற்றல் உண்டு என்று கூட சில பேர் சொல்வார்கள் நான் இதெல்லாம் என்னுடைய அகமொழியில் மறுத்திருக்கின்றேன் ஒவ்வொருவரிடம் ஏராளமான ஆற்றல்கள் உண்டு அவற்றிலே அந்தந்த நேரங்களில் சிலவற்றை நாம் வெளிப்படுத்துகின்றோம் அந்தந்த வாய்ப்புகளுக்கும் சூழல்களுக்கும் ஏற்ப அவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையிலே மனிதனுடைய ஒவ்வொருவருக்கும் நான் என்னை மட்டும் சொல்லவில்லை யான் ஒரு உதாரணம் நான் ஒரு சான்று என்னை போல் ஒவ்வொருவரிடமும் எல்லையற்ற ஆற்றல் உண்டு அவற்றை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால்தான் அவை உங்களிடமிருந்து வெளிப்படும் என்னுடைய முதல் கவிதை நூலினுடைய முன்னுரையிலே கூட நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் என்னை குறித்து நான் ஏன் இவ்வளவு பெருசாக சிந்திக்கிறேன் என்று நான் அதிலே நானே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டேன் நான் வாசல் பெரிதாய் இருந்தால் தானே வருவதும் பெரிதாய் இருக்கும் என்று அதில் நான் ஒரு வரியை எழுதியிருந்தேன் இது பாருங்கள் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வெளிவந்த என்னுடைய நூலிலே இந்த வரி இடம்பெற்றிருக்கின்றது வாசல் பெரிதாய் இருந்தால் தானே வருவதும் பெரிதாய் இருக்கும் நான் என்னை சிறியவனாக நினைக்கொண்டிருந்தால் என்னிடமிருந்து எப்படி பெரிய விஷயங்கள் வெளிப்பட முடியும் நான் ஒரு மிகத்தானவன் மிகப்பெரியவன் என்று எண்ணுகிற போது என்னிடம் இயல்பாகவே என்னுடைய நிலைக்கேற்ப பெரிய விஷயங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு ஒரு இயல்பான விஷயமாகிவிடும் இல்லையா அந்த வகையிலே என்னுடைய மிகப்பெரிய விஷயங்களை இன்னும் பெரும் பெரும் சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் இன்னும் பெரிய அளவில் இந்த சமூகத்திற்கு பங்களிக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய உள்ளார்ந்த ஒரு ஆர்வமாக ஒரு ஊற்றாக எனக்குள் இருந்து பெருகிக் கொண்டிருக்கின்றது அதனை இயன்றவாறெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கு முயற்சி செய்து ஆம் அடுத்து தொடர்ந்து இணைப்பில் ஒருவர் சற்று நேரமாக அவரை இணைத்து கொள்வோம் நீண்ட பதிலாக இருந்தாலும் அது அவ்வளவுமே முழு அர்த்தம் துணித்ததாக இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த காற்றலையின் பிரதிபிம்பமாக நீங்கள் பேசுகிறீர்களோ அல்லது உங்கள் பிரதிபிம்பமாக காற்றில் இருக்கிறதோ என்று கனவு வந்தது நிலா அவர்களே ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் வணக்கம் இனிய வணக்கம் அதுவரைக்கும் வணக்கம் நிலா உங்களுக்கும் நான் வணக்கம் திரு கண் கண்ணா அண்ணா கண்ணன் அவர்களையும் அன்பாக வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் நான் கேட்கிறேன் அருமையான உரையாடல் சிறு வயதிலிருந்து பெரிய நீண்ட காலமாக ஒரு எழுத்தா
சிற கவிதைகளை எழுதி சிறப்பான முறையில் வளர்ந்து வரும் உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் நல்ல கேள்விகள் நிலா நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அவர்கள் அவற்றை வளர்ச்சியும் ஆர்வமும் உரையாடல் மிக மிக சிறப்பு எங்களுக்கும் பிடித்தவராக இருந்தது சிந்தனைகள் தூண்டப்பட்டது உரையாடலை கேட்டு நன்றாகவே இருக்கிறது உங்களை பார்த்த பொழுது கண்ணன் போல் குளப்படி இல்லாமல் நல்ல ஒரு கண்ணன் ஒருவரை பார்த்த பார்க்கிற போல் சந்தோஷப்படுகிறோம் எனவே உங்களுடைய எதிர்காலம் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆம் திரு பிரசோ சிவனான் அவர்கள் இணைந்திருந்தார்கள் அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்வோம் அவர் எங்கள் வானொலியின் ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரும் கூட ஆம் நான் பார்த்த அளவில் நிச்சயமாக எங்கள் வெள்ளமை தாரா யோ நிகழ்வில் மூலம் ஒரு வெள்ளமையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒருவரை நாங்கள் இன்று நிகழ்ச்சிக்கு கொண்டு வந்தது மிக பெருமைப்படுகிறேன் கண்ணன் நாங்கள் நீங்கள் நிகழ்ச்சியை ஒருவர் இணைப்பில் வணக்கம் ஆம் இனிய மதிய வணக்கம் நிலா அவர்களை நான் தாமதிலிநாதன் வணக்கம் தாமதிலிநாதன் அண்ணா கண்ணன் வணக்கம் ஆ வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்களுடைய முழு முழு உரையாடலையும் கேட்டுக்கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் நான் ஃப்ரெண்ட்போர்ட்டில் இருந்து பேசுகின்றேன் ஆம் அழகாக அற்புதமாக இருந்தது புதிய புதிய சிந்தனைகள் எல்லாம் இந்த சிந்தனைகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள் இப்படியான சிந்தனைகள்லாம் இப்பொழுது நடைமுறையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அதனால் உங்களுடைய சிந்தனையை கேட்கும் பொழுது எங்களுக்கு திரு நடாமோன் குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த ஒரு தாக்கம் ஒன்று எங்களுக்கு ஏற்பட்டு தான் இருந்தது ஆம் என்னென்ன ஒரே ஒரு கேள்வி எல்லாத்தையும் கேட்டு அதில் ஒன்று ஒரு உதாரணப்படுத்திக்க அந்த அகமொழிகள் என்பதை நீங்கள் உதாரணப்படுத்தவில்லை அதனால் எனக்கு ஒரு சிந்தனை அகமொழிகள் என்றதை எதை குறிப்பிட்டீர்கள் என்று தெரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருந்தேன் அடுத்ததாக இந்த நேர்மறை அதாவது பொசிட்டிவ் எனர்ஜி பொசிட்டிவ் என்பதற்கு நீங்கள் நேராக்கம் என்று குறிப்பிட்டீர்கள் அப்படியானால் நெகட்டிவுக்கு நீங்கள் என்ன எதை சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அது நெகட்டிவுக்கு எதிர்மறை என்பது அனைவரும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது அதனை மாற்ற வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அது ஏற்கனவே பரவலான புழக்கத்தில் இருப்பதால் அதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை அந்த மொழிபெயர்ப்பிலே அது எதிராகவும் இருக்கின்றது ஒரு மறைக்கக்கூடிய தன்மையுடனும் இருக்கின்றது என்றால் நெகட்டிவை எதிர்மறையாகவே விட்டுவிடலாம் அதே நேரத்தில் இந்த பாசிட்டிவ் என்பது மட்டும்தான் நேர் மறை என்கின்ற போது அதில் அந்த மறை என்ற சொல் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை என்றால் ஒரு நண்பரிடம் கேட்டார் நீங்கள் அந்த நேர்மறை எப்படி நீங்கள் உறுதி செய்ய முடியும் என்று நான் அவரிடம் சொன்னது இந்த ஸ்க்ரூ என்று சொல்ல முடியும் அந்த ஒரு திருகாணி அந்த திருகாணியினுடைய மறை இருக்கிறது அந்த மறை தான் உள்ள இறங்குகின்ற போது நேர்மறையாகவும் வெளியே எடுக்கின்ற போது எதிர்மறையாகவும் அமைகின்றது அதனுடைய ஆனா அந்த மறை வந்து இடையின நகரம் கொண்டது ஆனால் நம் இந்த எதிர்மறை நேர்மறைக்கெல்லாம் வள்ளின நகரம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதனால் அந்த இடத்திலே அந்த இடையின நகரமாக முதலில் தோன்றி பெண்ணது வள்ளின நகரமாக மாறி இருக்கக்கூடும் ஆனால் இப்போது அது பரவலான புழக்கத்தில் இருக்கிறது என்பதனால் இப்போது எந்த இடத்துல நமக்கு சிக்கல் என்றால் நேர் மறை என்று தானே சிக்கல் அதை மட்டும் திருத்தலாம் என்று நேர் ஆக்க சிந்தனை என்பதனாக நான் பதிந்தேன் இன்னொன்று நீங்கள் அகமொழி குறித்து கேட்டீர்கள் அகமொழிக்கு பல பொருள்கள் உண்டு இரண்டு முக்கியமானது நான் குறிப்பிட விரும்புவது அது அண்ணா கண்ணன் மொழி அந்த அண்ணா கண்ணன் இருக்கின்ற ஆ க என்கின்ற இரண்டு எழுத்தையும் எடுத்து மொழி என்பதோடு இணைத்து அகமொழி இது ஒரு வகையான பொருள் இன்னொன்று அகத்திலிருந்து வெளிப்படுவதாலும் எல்லோருடைய அகங்களுக்கும் பொருந்துவதாலும் இது அகமொழி என்பது இன்னொரு பொருள் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி என்றால் அது ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட சிந்தனைகளை சொல்லுமா ஆஹ் என்னுடைய சிந்தனைகள் அவருடைய சொந்த சிந்தனைகள் என்றுதான் பொருள்படுவதாக எடுத்துக்கொண்டேன் அதே நேரம் நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் எதிர்ச்சொல்லும் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போ நீங்கள் ஒரு சொல்லை உருவாக்கும் பொழுது அதற்கு ஒரு எதிர்ச்சொல்லையும் ஏன் உருவாக்காமல் அந்த நேராக்கம் என்பதற்கு ஒரு எதிராக்கமா அல்லது எப்படியான ஒரு இப்ப நேர்மறை என்றால் எதிர்மறை என்று இருப்ப மாதிரி அஹ் அனுகூலங்கள் மூலம் என்பது மாதிரி நாங்கள் அதிகமாக பொசிட்டிவ் எனவே எனர்ஜியை அனுகூலம் என்று சொல்லிக் கொள்வோம் அப்போ எனக்கு அந்த நிலவு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அனுகூலம் அப்ப நெகட்டிவ் நாங்கள் எப்படி அதற்கு நிர்மூலம் என்பது பார்க்க அதற்கு ஒரு நல்ல அனுகூலம் பிரதிகூலம் அது எனக்கு அது அவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பாக அனுகூலம் என்றால் அது நன்மை என்ற விதமாக தான் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையா 
அண்ணாக்கண்ணன் எல்லோருக்கும் இன்னொரு கேள்வி இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு இருந்த கேள்வி உங்கள் பெயர் அண்ணா கண்ணன் என்ற அந்த பெயருக்கான விளக்கத்தை சொல்லிவிட்டு எங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வரலாம் என்று பார்க்கிறேன் அடுத்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் ஏற்கனவே இணைந்திருப்பார் நம்புகிறேன் அண்ணா கண்ணன் என்னுடைய இதற்கு இதற்கும் இரண்டு மூன்று விளக்கங்கள் உண்டு என்னுடைய தந்தையார் ஒரு தமிழாசிரியர் என்பதனால் அவர் இதற்கு ஒரு வேடிக்கையாக ஒரு விளக்கம் சொல்வார் அவர் வந்து தமிழனுடைய முதல் எழுத்தில் தொடங்கி கடைசி எழுத்தில் முடிவதனால் தமிழே இந்த பெயருக்குள் அடக்கம் என்பதாக அவர் ஒரு முறை வேடிக்கையாக குறிப்பிட்டார் அதனால் அந்த அளவுக்கு அது அவ்வளவு பெரிதாக நான் எதுவும் குறித்து விரும்பவில்லை ஆனால் இதனுடைய அடிப்படை என்னவென்றால் அண்ணன் கோவில் என்ற இடத்திலே அண்ணன் பெருமாள் என்பவர் இருக்கின்றார் அவர் வந்து திருப்பதி திரு வேங்கடம் உடையாருடைய அண்ணனாக கருதப்படுகிறார் அந்த வகையில் அந்த அண்ணன் பெருமாளனுடைய நினைவாக எனக்கு அண்ணா கண்ணன் என்ற பெயர் வைத்திருக்கின்றார்கள் அது என்னுடைய தாத்தா தாத்தாவும் அப்பாவும் இணைந்து இதை வைத்திருப்பதாக நினைக்கின்றேன் அது குருவாயூர் கோயிலில் என் தந்தையார் வேண்டிக் கொண்டாராம் எனக்கு அடுத்து ஆண் குழந்தை பிறந்தால் உன் பெயரை வைக்கின்றேன் என்று அவர் வேண்டிக் கொண்ட போது அடுத்த நான் பிறந்ததால் அந்த கண்ணன் பெயரையும் அதில் இணைத்துக் கொண்டதாக இப்படியாக சில கருத்துக்கள் உண்டு இதை தவிர இந்த இந்த பெயர் எனக்கு மிகவும் ஏன்னா இது நான் எல்லோரும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வழக்கமான பெயர் இல்லை இது ஒரு அரிதாகத்தான் நான் கேள்விப்படுகிறேன் இப்படியான பெயர் இருப்பதை அதில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஆனால் பெயரை காட்டிலும் எந்த ஒரு பெயரை எவர் கொண்டிருந்தாலும் அந்த பெயருக்கு மட்டும் மதிப்பில்லை அவர் என்ன செயல்களை செய்கின்றாரோ அந்த செயல்களுடைய மதிப்பு தான் அவருடைய பெயரில் ஏறி விளங்குகின்றது அவருடைய பெயரை உலகறிய செய்கின்றது என்பதனால் ஒவ்வொருவரும் தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு தங்களுடைய ஆற்றல்களை உணர்ந்து கொண்டு அவற்றை முழுமையாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு ஏனென்றால் நம் இவற்றை விட ஒரு பெருமதியாக இவற்றை நாம் கொள்வதில்லை அதுதான் இந்த உள்ள சிக்கல் இவற்றில் அனைத்தும் சாதாரணமானவை என்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் உண்டு பலரிடமும் அவகையில் இல்லாமல் இவற்றுக்கு ஒரு மதிப்பளித்து நம் செயல்களுக்கு நாமே ஒரு மதிப்பளித்து அவை மிகப்பெரிய அளவிலே பயன்பட வேண்டும் பலருக்கும் என்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு மிகவும் நேரத்தை மிகவும் சிக்கனமாக செறிவாக பயன்படுத்தி நம்முடைய படைப்புகளை நம்முடைய சிந்தனைகளை நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை முறையை நாம் அமைத்து கொண்டால் அது நமக்கு மட்டுமில்லாமல் நம் சமூகத்திற்கும் ஒட்டுமொத்த உணவிற்கும் எதிர்கால தலைமுறைக்கும் அது மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படும் என்பது என்னுடைய உறுதியான நம்பிக்கை அது அதுவே என்னுடைய முக்கிய செய்தி நன்றி அண்ணா கண்ணன் அவர்களே நாங்கள் எங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வரும் நேரமாகிவிட்டது நிறையவே இன்னும் இருக்கிறது எனக்கு உங்களிடம் பேசுவதற்கு வேறு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் பார்க்கலாம் மற்றும் வேறு பல நிகழ்ச்சிகள் கூட உங்களை அவர்கள் அணுகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் ஆகவே இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இத்துடன் நிறைவு செய்யலாம் என்று பார்க்கிறேன் முகவரியே ஒரு முறை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் <laughs> 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 அந்த ஒரு பாக்கத்தில் எழுதிய ஒரு கவிதை ஒரு முழுக்கு போடுவாய் உடற்களைப்பு நீங்கவே உலக்கழிப்பு ஓங்கவே சுடர் முகத்தில் பற்றவே சுறுசுறுப்பு தொற்றவே அடர் நலன்கள் சூழவே அழகொளிர்ந்து வாழவே உடன் அழுக்கு போகவே ஒரு முழுக்கு போடுவாய் உயிர் துடிப்பு கூடவே உயர் சிறப்பு தேடவே துயில் களைந்து துள்ளவே துயர் தொலைந்து வெல்லவே வயிற்று எங்கள் தள்ளவே வள்ளி கழன்று செல்லவே ஒயில் முழுக்க கொள்ளவே ஒரு முழுக்கு போடுவாய் 
கயல் இன்னம் கடிக்கவே காற்றெழுந்த அடிக்கவே நயந்திசை படிக்கவே நரம்புகள் முடுக்கவே செயல் உரம் செழிக்கவே சிந்தை வேர் விழிக்கவே உயரவே உயிர்க்கவே ஒரு முழுக்கு போடுவாய் கலக்கமா சுணக்கமா கவலையா வருத்தமா இலக்கிலே விளக்கமா இருக்கமா இறக்கமா இலை எனும் நடுக்கமா இவை அனைத்தின் உச்சியை உலுக்கியே உலுக்கியே ஒரு முழுக்கு போடுவாய் மிக்க அபாரம் அபாரம் உங்கள் கவிதைக்கு நாங்கள் அது என்ன சொல்லுது அதுக்கு விமர்சிப்பதற்கு எங்களுக்கு அருகதை போதாது எனக்கு போதாது என்றாலும் மிக மிக அருமையாக இருந்தது அதே நேரம் அதில் என்ன சொல்ல ஒரு மிகவும் ஒரு உத்தரவு தரும் விதமாக அமைந்திருந்தது வாழ்த்துக்கள் மே மேலும் மீண்டும் உங்கள் வெள்ளமை அதாவது உங்கள் வெள்ளமை இணையதள துணை முகவரி என்று சொல்லிவிடுவோம் டபிள்யூ 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 டாட் வெள்ளமை டாட் காம் அதாவது வி ஃபார் விக்டோரியா ஏ ஃபார் ஆப்பிள் எல் எல் ஏ எம் ஃபார் மத ஏஐ வல்லமை தமிழ் நாங்கள் டைப் பண்ணால் எப்படி வரும் வல்லமை டாட் காம் என்று சொல்லி போய் பாருங்கள் நிறையவே இருக்கின்றன அள்ளி கிடக்கின்றன பார்த்து பெருகி பெருகிக் கொள்ளுங்கள் நேர்களே சரி இவங்களுடைய ஒரு விராடி நிலா அவர்களே இப்போது வல்லமை டாட் காமில் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவது என்றால் எந்த பகுதியை அழுத்துவது வாசகர் கடிதத்தில் எழுத முடியாது நினைக்கிறேன் எனக்குரியும் என்பதாக இருக்கும் நேர்களும் அதை பயன்படுத்தலாம் நானும் பயன்படுத்துகிறேன் என்னுடைய கேள்விகள் உங்களுக்கு மின்னஞ்சலில் தொடரும் நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நன்றி நிலா வாழ்த்துக்களோடு தொடர்பு தொடர்ந்து உங்களுடைய நிறைவுரையை இருவேருடைய தொகுப்பையும் கேட்டு விடைபெறும் ஆம் நேர்களே நாங்கள் அண்ணா கண்ணன் அவர்களை இன்று சந்தித்தோம் உங்களுக்கு பல என்ன சொல்ல உங்களுக்குள் மிகப்பெரிய உத்தியோகம் வந்திருக்கும் என நான் நம்புகிறேன் எனக்கும் வந்திருக்கிறது இன்னும் நாங்கள் பலவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு முனைப்பு எங்களுக்குள் எனக்குள் எழுகிறது அதே போல் உங்களுக்கு எழும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த அருமையான இந்த செவ்வியை எங்களுக்கு தந்து எங்கள் நேர்கள் நேர்கள் மகளும் வண்ணம் அமைத்த உங்களுக்கு அண்ணா கண்ணன் உங்களுக்கு வல்லமை தாரையோ சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவிப்பதோடு உங்களுக்கு தொகுப்புறையில் வெள்ளமை தாராய பற்றி அதாவது அந்த தலைப்பை பற்றி நீங்க சொல்லி நம்பி விடைபெறுகிறேன் என்னிடம் ஒரு நண்பர் கேட்டார் நீங்கள் எதற்காக வல்லமை டாட் காம் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறீர்கள் இது பாரதியாருடைய வரியினுடைய தாக்கமா என்று அவர் கேட்டார் நான் சொன்னேன் வல்லமை என்று ஒரு பெயர் எனக்கு அதனுடைய அதனுடைய அர்த்த பொருத்தம் கருதி அதை நான் வைத்தேன் ஆனால் பாரதியனுடைய வரியினோடு எனக்கு ஒரு சிறு மாற்று கருத்தும் உண்டு என்று குறிப்பிட்டேன் ஏனென்றால் நீங்கள் அதே வரியை இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பாக வைத்திருக்கின்றீர்கள் எனவே நான் குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக இருக்கும் வல்லமை தாராயோ என்று ஒருவர் கேட்கின்ற போது அவர் அந்த வல்லமை தனக்குள் இருப்பதை உணரவில்லை என்பதை அந்த வரி உணர்த்துகின்றது ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் எல்லையற்ற ஆற்றல் உண்டு அப்போ அந்த வல்லமை அவரிடம் உண்டு அதனை அவர் உணர்ந்து தக்க சமயத்தில் சூழலில் அதனை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அந்த ஒரு கண்ணோட்டமும் அந்த ஒரு பாங்கும் அவரிடம் இருக்குமானால் அதை உணர்ந்தாலே போதும் தன்னை உணர்ந்தாருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா தன்னை உணர்தல் என்கின்ற வரும் போது தன்னுடைய ஆற்றல் மொத்தத்தையும் ஒரு உணர்ந்து விடுவார் எனவே வல்லமை என்பது புறத்திலிருந்து நம்மை நோக்கி வருவதில்லை நம்மிடம் இருந்து உலகம் முழுவதும் பரவக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது அந்த வகையிலே வல்லமை தாராயோ என்று நாம் பராசக்தி கேட்போம் பராசக்தியினுடைய ஒரு அங்கம் அல்லவா நாம் உலகினுடைய இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு அங்கம் என்கின்ற போது பிரபஞ்சத்துக்கு இருக்கிற அத்தனை ஆற்றலும் நம்மிடம் இருக்கும் தானே அப்போது வல்லமை நான் வெளியிலிருந்து கேட்பதை விட உள்ளிருந்து அந்த வல்லமை வெளிப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தை நம்மை உணர்ந்து கொண்டால் நாம் இந்த உலகம் முழுவதையும் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நமக்குள் உணர முடியும் என்கின்ற வகையில் அந்த எல்லையற்ற வல்லமையை எல்லையற்ற ஆற்றலை நமக்குள் நாம் உணர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உந்துதலை அந்த ஊக்கத்தை அந்த சிந்தனையை உங்கள் முன்னால் வைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி 
விடைபெறுகின்றேன் ஒரு இணைய தொலைக்காட்சியின் மூலமாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் மிகவும் சிறப்பாக பயன்படுத்துகின்றீர்கள் இதன் மூலமாக இந்த தரவுகள் நம்முடைய மனிதர்களினுடைய ஆற்றல் மிகுந்தவர்களுடைய பலருடைய தரவுகளையும் நீங்கள் சேமிக்கின்றீர்கள் இணைய வழியில் சேமிக்கின்றீர்கள் இது எதிர்கால தலைமுறைக்கும் கூட பயன்படும் என்கின்ற வகையில் உங்களுடைய தொலைநோக்குமிக்க இந்த பாதை நான் வாழ்த்தி இந்த உங்களுடைய இணையதளத்தையும் இந்த பாமுகத்தையும் நான் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் வல்லமை தாராயோ என்ற அந்த தலைப்பு நாங்கள் வைத்திருக்க கூடாது என்கிறீர்களா வல்லமை தாராயோ என்கின்ற தலைப்பு அதனுடைய இயல்பான வேறு அர்த்தங்களை கொண்டிருக்கின்றது அது வந்து வல்லமை வெளியிலிருந்து கேட்கின்றது வல்லமை தாராயோன்னா இப்போ வந்து தவிர எங்கிட்ட வல்லமை இல்லை நீ அதை தரமாட்டாயா என்கின்ற கேட்கின்ற போது அப்போது நமக்குள் அது இல்லை என்பதாக ஒரு நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இல்லையா அந்த இது நமக்குள் உண்டு என்கிற எண்ணம் அவருக்கு இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய ஒரு பண்டைய மரபு என்னவென்றால் நாம் அனைத்தையும் கடவுளிடம் கேட்கின்றோம் பலவற்றையும் வந்து எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு அது வந்து குணநலன்கள் வளங்கள் செல்வம் கல்வி எதுவானாலும் நாம் கேட்டு கேட்டு பெறுகின்றோம் அவையெல்லாம் நமக்குள் இருக்கின்றன நம்மிடமிருந்து தான் வெளிப்படுகின்றன என்றால் அருமையாக ஒரு பொன்மொழி கூட சொல்வார்கள் ஒரு குழந்தைக்கு அறிவு ஊட்டப்படுவதில்லை அதனுடைய அறிவு கண்ணை திறக்கின்றது ஏன்னா அதுக்குள்ள அந்த அறிவு கண் இருக்கின்றது அதை நாம் திறக்கின்றோம் அவ்வளவுதான் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு ஆமாம் நான் அதை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அதாவது நான் சொல்ல வந்த அந்த வல்லமை தாராயன் வந்து இதை அதாவது எங்களுக்குள் தர இருக்கக்கூடிய வல்லமையை நாங்கள் கொடுப்பதாக தருவதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையா அல்ல அப்படியானால் சரிதான் ஏன்னா பிறரிடம் நீங்கள் உரையாடும் போது அவருடைய வல்லமையை நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் அந்த கண்ணோட்டத்திலும் கூட இது சிறப்புடையதுதான் ஏனென்றால் இப்படியும் நம்மிடம் ஒரு பழக்கம் உண்டு ஏனென்றால் நம்முடைய ராமாயணத்தில் கூட வாலியினுடைய சிறப்பாக சொல்வார்கள் எதிரில் இருப்பவருடைய பாதி வல்லமை அவருக்கு வந்து விடும் என்று அந்த வகையிலே நீங்கள் இந்த கல்வியினுடைய மிகப்பெரும் விஷயமே அது ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவரிடம் போனாலும் அது ஏற்கனவே இருப்பவரிடம் குறைந்து விடாது அவரிடம் அதே நேரம் இன்னொருவரிடம் அது பகிரப்படும் அந்த வகையிலே நீங்கள் சொல்கின்ற விளக்கம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது அந்த வகையில வல்லமை தாராய நிகழ்ச்சியை நான் வாழ்த்துகின்றேன் மிக்க நன்றி சரிநேர்களே நாம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் திரு மனோ அவர்களிடம் நான் மன்னிப்பை வளமை போல் கேட்டுக்கொண்டு அவர் அவருடைய நிகழ்ச்சிக்கு வழிவிட்டு விடைபெறுகிறேன் நிலா நன்றி வணக்கம் நேர்கள் இருவரை நிரவு மணைந்திருந்து பார்த்து கேட்டது சிறப்பு நிகழ்ச்சி வல்லமை தாராயோ நிலா சிறப்பு தொகுப்பில் என்று அண்ணா கண்ணன் அவர்கள் இணைவில் இசைவு கண்ட சிறப்பு பொழுதுகள் ஐ பி இலக்கம் என்று பதின் ஏழு ஐந்து பதின் நான்கு சனிக்கிழமை பொழுது ஃபா டிவி தமிழ் யூடியூபிலும் லண்டன் தமிழ் ரேடியோ ஃபேஸ்புக்கிலும் இன்ஃபோ அட் ஃபஸ்ட் ஸ்டுடியோ டாட் நெட் மின்னஞ்சல் ஊடாக உங்கள் கருத்துக்களையும் டபிள்யூ 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 டாட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டுடியோ டாட் நெட்டில் தொடர்ந்தும் இந்த நிகழ்வுகளை உறவுகள் பார்வையிடலாம் வணக்கம் உறவுகளை Oh